தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நமது மூளையை மந்தமாக்கக்கூடிய பத்து பழக்க வழக்கங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மூலமாக வரும் அவற்றின் முதலாவதாக நாம் காண இருப்பது காலையில் உணவு உண்ணாமல் இருப்பது காலையில் உணவு உண்ணாமல் இருப்பவர்களுக்கு ரத்தத்தில் குறைவான அளவே சர்க்கரை இருக்கும் இது மூளைக்கு தேவையான சக்தியையும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களையும் கொடுக்காமல் ஆக்கி மூளை அழிவுக்கு காரணமாகும் இரண்டாவதாக நாம் காண இருப்பது மிக அதிகமாக உணவு சாப்பிடுவது இது மூளையில் இருக்கும் ரத்த நாளங்கள் இருக காரணமாகி மூளையின் சக்தி குறைவுக்கு காரணமாகும் மூன்றாவதாக நாம் காண இருப்பது புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இந்த புகைப்பிடிக்கும் பழக்கமானது மூளை சுருங்குவதற்கும் அல்சைமர்ஸ் வியாதி வருவதற்கும் காரணமாகிறது நான்காவதாக நாம் காண இருப்பது நிறைய சர்க்கரை சாப்பிடுதல் அதாவது ஸ்வீட் சாப்பிடுதல் நிறைய சர்க்கரை சாப்பிடும் பழக்கமானது புரோட்டீன் நமது உடலில் சேருவதை தடுக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இது மூளை வளர்ச்சியையும் பாதிப்படை செய்கிறது ஐந்தாவதாக நாம் காண இருப்பது மாசு நிறைந்த காற்று மாசு நிறைந்த காற்றை சுவாசித்தல் நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை நாம் பெறுவதிலிருந்து தடை செய்கிறது மேலும் மூளைக்கு ஆக்சிஜன் செல்லாவிட்டால் மூளை பாதிப்பு அடையும் ஆறாவதாக நாம் காண இருப்பது தூக்கமின்மை பிரச்சனையாகும் நல்ல தூக்கமானது நம் மூளைக்கு ஓய்வு கொடுக்கும் வெகு காலம் தேவையான அளவிற்கு தூங்காமல் இருப்பது மூளைக்கு நீண்டகால பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தலாம் ஏழாவதாக நாம் காண இருப்பது தலையை மூடிக்கொண்டு தூங்குவதாகும் தலையை மூடிக்கொண்டு தூங்குவது போர்வைக்குள் கரியமில வாயுவை அதிகரிக்க வைக்கிறது இது நீங்கள் சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜனை குறைக்கக்கூடிய செயலை செய்கிறது எனவே குறைவான ஆக்சிஜன் மூளையை பாதிக்கும் எட்டாவது காரணியாக நாம் காண இருப்பது நோயுற்ற காலத்தில் மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுப்பது உடல் நோயுற்ற காலத்தில் மிக அதிகமாக மூளைக்கு வேலை கொடுப்பதும் தீவிரமாக படிப்பதும் மூளையை பாதிக்கும் எனவே உடல் சரியாக ஆன பின்புதான் மூளைக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதே சிறந்ததாகும் ஒன்பதாவதாக நாம் காண இருப்பது மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் சிந்தனைகளை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது மூளையை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தும் சிந்தனைகளை மேற்கொள்வதால் மூளையில் புது புது இணைப்புகள் உருவாகும் அதனால் மூளை வலிமையான உறுப்பாகவும் ஆகும் இறுதியாக நாம் காண இருப்பது யாரிடம் பேசாமல் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் அறிவுபூர்வமான உரையாடல்களை மேற்கொள்வது மூளையின் வலிமையை அதிகரிக்கிறது என்று மருத்துவர்களால் சொல்லப்படுகிறது எனவே பலரிடம் சகஜமான நிலையில் பேசி பழக வேண்டும் இதுவரை நமது மூளையை மந்தமாக்கக்கூடிய பத்து பழக்க வழக்கங்களை பற்றி தெரிந்து